conozcamos la Biblia, Antiguo Testamento, con el Padre Claudio Doblio. Sabiduría Contestataria Los sabios de la tradición bíblica enseñaban sobre todo la teoría de la retribución que podríamos resumir de manera sencilla. Si haces el bien, estarás bien. Si haces el mal, estarás mal como para decir que Dios garantiza la justicia en este mundo retribuyendo a cada persona lo que se merece. Así, los libros de la sabiduría tradicional, como Proverbios, Irak, Sabiduría, repiten siempre tranquilamente este axioma teológico pero la teoría verificada en la práctica ha demostrado ser inconsistente. Hay muchos casos en que el justo sufre. No siempre es cierto que el que hace el bien está bien y el que hace el mal paga por ello al final. Y observando situaciones concretas que contradecían la teoría, produjeron pensamientos contestatarios. En la colección bíblica de los libros sapienciales encontramos dos voces fuera de coro, dos contestatarios, Job y Cogelet. Veamos primero el libro de Job. Job es un personaje de ficción, un personaje literario, un antiguo sabio que vivió antes que nadie. No es un judío, es uno de los grandes líderes de Oriente. No vive en un territorio conocido, vive en la tierra de Uz, un nombre legendario inventado en Oriente. Al autor no lo conocemos por nombre. Así que el libro de Job no es un libro escrito por Job. Es como la tragedia de Hamlet. Hamlet es un personaje de la tragedia. El autor es otra persona. En este caso sabemos que es Shakespeare, puede ser identificado y colocado en su propia época. Pero en el caso de Job no podemos nombrar al autor, pero podemos reconstruir sus principales características personales. Era un gran sabio, un hombre sabio que vivió muy probablemente en Jerusalén entre los siglos V y III. Tomemos un promedio, digamos, alrededor del siglo IV, alrededor del 300. Y escribió este gran poema teniendo jun poniendo juntos diversos materiales. De hecho, el libro de Job comienza y termina con una narración en prosa, mientras que en el medio, 40 capítulos están en poesía. Así que se trata de distinguir bien la narración en prosa que abre y cierra, y luego el poema central. Nuestro autor probablemente partió de esta narración popular que forma el marco referencial. 
Tratemos de resumirlo. Es una historia que suena como un cuento de hadas y tiene el tono de una leyenda sapiencial. Había una vez en la tierra de Uz un hombre llamado Job, un hombre santo que vivía honestamente, respetaba a Dios y no hacía mal a nadie. Era rico, tenía muchos animales de todo tipo, tenía siete hijos y tres hijas, era un hombre afortunado en todos los sentidos. Después de esta descripción del personaje principal, la escena se traslada al cielo, donde se nos presenta un entorno alternativo a la tierra. Un día los ángeles asistieron a la asamblea de la corona. El Señor convocó a todo el consejo angélico, incluyendo a Satanás. Satanás no es visto todavía como el diablo, el ángel caído, sino como uno de los consejeros de Dios que tiene la tarea de la fiscalía. Ha hecho un recorrido de inspección por la tierra para ver cómo van las cosas y el Señor le pide un informe. Entre otras cosas dice, ¿Has visto a mi siervo Job? ¿Te has dado cuenta de lo bueno que es? Satanás como abogado del diablo, eh, le señala y con razón, claro, le diste todo, es rico, afortunado, sano, las cosas le van bien, le cuesta poco ser religioso, tal vez por, sea porque Job teme a Dios por nada. Intenta quitarle las cosas que tiene y verás ¿Qué bendiciones te dará? Esta es una provocación. El Señor le dice a Satán, quita las cosas y veamos. Acepta la propuesta. La escena vuelve a la tierra. Es una historia emocionante. Llegan varios mensajeros que comunican una serie de infortunios. Llega el primer mensajero que cuenta una invasión de merodeadores que mataron todo y confiscaron los bienes y solo él se salvó para contar lo sucedido. Luego llega otro que cuenta una nueva incursión, luego llega uno que cuenta que un rayo del cielo destruyó los rebaños y luego llega otro que anuncia el terremoto que derribó la casa en la que estaban todos los niños. En un día Job perdió todo. Y en ese momento, hasta en el dolor, Job dice, el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea el nombre del Señor. La escena regresa al cielo. Nueva asamblea divina. El Señor le dice a Satanás, ¿has visto? Gané la apuesta. Le quitaste las cosas a Jacob y él permaneció fiel. <coughs> Aquí está la imagen tradicional de la paciencia de Job. El astuto Satanás sigue insistiendo y dice, piel por piel, el hombre por defender su piel, está dispuesto a todo, intenta tocarlo en su piel, verás qué bendiciones te dará. Y el Señor acepta esta nueva apuesta, pero le dice que no le quite la vida. Y Satanás golpea a Job con una enfermedad de la piel, tiene que salir de casa, Sentado en la ceniza, usa una vasija para quitar las costras. Su esposa lo insulta, 
pero Job continúa en su fidelidad. Si de Dios aceptamos el bien, ¿por qué no debemos aceptar el mal? En todo caso, Job no pecó. Y la historia debe terminar con el capítulo final, el capítulo 42, donde el autor dice que Dios reprende a Satanás por estar equivocado y haber perdido la apuesta y lo envía de regreso con el compromiso de devolver todo a Job, quien se hace aún más rico que antes, dobla el capital, tiene otros hijos y sigue viviendo felizmente durante una larga serie de años. Esta historia que huele a leyenda, a fábula, se usó para contar si las cosas van mal para un justo, es para probarlo. Es un momento de verificación. Es importante que el justo no pierda la paciencia y la confianza, que aguante pacientemente las dificultades y seguramente el Señor le devolverá la salud y los bienes. Nuestro autor, partiendo de esta narración, ha insertado 40 capítulos de poesía donde Job pierde la paciencia. Esto es lo interesante, porque el libro de Job, en su parte más sólida, es un poema donde el protagonista protesta contra Dios. No es la persona piadosa que acepta todo, es el rebelde que grita su protesta, proclama su justicia, dice que no merecía lo que le pasó y pide a Dios que le dé una respuesta que se justifique. Aquí está el gran tema del libro de Job. La justificación de Dios, lo que los modernos llamarán teodicea, justificar lo que pasa porque Dios lo quiere. A nosotros nos parece equivocado, pero seguramente debe ser correcto. Para crear un debate, el autor presenta a tres amigos de Job. Tres sabios que vienen de lejos, que habiendo oído hablar de las desgracias de su colega, van a verlo y primero lloran con él y luego tratan de explicarle las cosas. Se llaman Elifaz, Bildad y Sofar. Con estos tres amigos, Job comienza a conversar y prácticamente todo el libro es una serie de diálogos, o mejor, una serie de monólogos, porque Job comienza a quejarse maldiciendo el día que nació. Entonces, Elifaz le explica la teoría de la retribución. Si estás enfermo, querido Job, lo siento, pero algo debes haber hecho. Job responde, no es cierto, en absoluto, es desproporcionado lo que me pasó. Entonces Bildad interviene y Job responde. Luego interviene Sofar y Job responde de nuevo. Así que tenemos tres, más tres discursos, tres de Job, tres de sus amigos, y el mismo esquema se repite tres veces. Así que al final tenemos nueve largos monólogos de Job y tres monólogos, uno para cada uno de los tres amigos. Hay algunas partes hermosas de alta poesía con expresiones sabrosas, pero en general el libro es pesado. 
parece una tragedia, pero no podría ser realizada en el escenario porque los discursos son amplios y redundantes. El problema se repite continuamente. Job no acepta la teoría tradicional de la retribución, la contesta. Quiere que Dios se justifique. Y al final, en el capítulo 38, aparece el personaje imputado, Dios mismo. Aparece en sentido que el narrador dice, el Señor respondió a Job desde la tormenta. Los capítulos 38 y 39 contienen la respuesta de Dios, pero es una respuesta muy extraña porque está hecha de preguntas. Esperaríamos que a la pregunta de Job, ¿por qué me pasó todo esto? Dios ofreciera algunas motivaciones, justificaciones. En cambio, el autor pone sabiamente en boca de Dios algunas preguntas cosmológicas, es decir, preguntas sobre el origen del mundo, la estructura y el funcionamiento del cosmo, el mundo animal en su gran variedad de especies y características. Dios pregunta a Job, si eres hombre, respóndeme. Demuestra tu valentía. Voy a interrogarte y tú responderás. ¿Dónde estabas cuando cimenté la tierra? Dímelo si es que sabes tanto. ¿Quién señaló sus dimensiones? Si lo sabes. ¿O quién le aplicó la cinta de medir? ¿Quién cerró el mar? con una puerta cuando salía impetuoso del seno materno. Y siguen una serie poética de preguntas en la que Dios continúa preguntando a Job, ¿dónde estabas cuando hice el mundo? Quizás haya sido tú el que hiciste esto y esto otro. ¿Eres tú el que manda la luz que hace que el día venga y la venga la noche? ¿Eres tú el que enseña a los animales su sabiduría? Una serie de preguntas poéticamente espléndidas, pero si nos podemos en el lugar de Job, extremadamente humillante. Dios ha humillado a Job y le ha aplastado. Y sin embargo, Job no se sintió humillado. Percibió sus propios límites. Estas preguntas, en la intención del autor, sirven precisamente para hacer que el hombre perciba el sentido de su propia naturaleza creada, los límites del ser creado. Es una forma en la que el autor, un teólogo, quiere decir a sus colegas teólogos, no pretendan saberlo todo, no pretenden dar respuestas de saber más que Dios. Delante del Creador, la criatura se siente limitada en el tiempo, limitada en el espacio, limitada en el conocimiento, limitada en el poder. Job no estaba allí. Job no puede llegar a todas partes. Job no lo sabe todo. Job no puede hacerlo todo. Job, yo soy yo. Es mi condición de criatura limitada. Percibir esta limitación no me humilla en el momento en que descubro al Creador delante de mí con el que cuida de mí sin que yo lo entienda. Y de hecho la reacción de Job es, es una espléndida profesión de fe. Es cierto, 
hablé de cosas que no entendía, de maravillas que superan mi comprensión. Te conocía solo de oídas, ahora te han visto mis ojos. ¿Qué vio Job? Nada. Vio su propia limitación, vio la grandeza de Dios en diálogo con su propio ser de criatura. Job, el autor, teólogo, conocía a Dios solo por libros, manuales, teorías de catecismo. Después de esta dramática experiencia, conoció a Dios en persona, tuvo una experiencia personal de Dios que no le dio ninguna respuesta lógica, pero lo confortó, lo animó, lo hizo sentir amado. No entendió por qué le sucedió esto, pero comprendió que estaba con su Creador. La respuesta, por lo tanto, es una respuesta mística, de experiencia personal de fe como única posibilidad. No hay ninguna filosofía, ningún razonamiento humano que pueda explicar la razón de nuestro sufrimiento, sino solo un encuentro personal con Dios. En este mismo panorama se mueve otro autor contestatario, el que llamamos el Cogelet. Cogelet significa el hombre de la asamblea, el predicador, el que da sabias conferencias, el maestro de una asamblea. Él también probablemente vivió en Jerusalén alrededor del siglo III y escribió un libro muy moderno con ese conocido refrán, vanidad de vanidades, dice Cogelet, todo es vanidad. La palabra vanidad en hebreo es evel, debería ser traducida como aliento, aliento de aliento, todo es un soplo, nada dura, nada permanece, nada sólido, nada. ¿Qué provecho saca el hombre de todos los esfuerzos que realiza bajo el sol? Una generación se va, otra generación viene, mientras la tierra siempre permanece. Sale el sol, se pone el sol, corre por llegar a su puesto y de allí vuelve a salir. El viento camina al sur, gira al norte, gira y gira, va dando vueltas y vuelve a girar. Todos los ríos caminan al mar y el mar nunca se llena. Cuando llegan al lugar donde van, desde allí vuelven a caminar. Todas las cosas cansan y nadie es capaz de explicarlo. No se cansan los ojos de ver ni se cansan los oídos de oír. Somos insatisfechos por naturaleza. Oyendo una belleza, una bella pieza musical nos hace querer oírla de nuevo. Viendo un bello paisaje porque es bello nos hace querer verlo de nuevo. Habiendo comido algo bueno decimos a quien lo ha preparado, hazlo de nuevo. Pero ¿cómo? No comiste suficiente. Todo lo que vemos, lo que oímos, lo que comemos, lo que consumimos, no satisface, no nos hace decir suficiente, basta. Y decir basta, ya no quiero nada más, es un signo de falta de vida, una depresión. Por eso la vida siempre está buscando algo más. Es el trabajo, es el viento que gira sobre sí mismo, es el sol que sigue dando vueltas, es el agua que baja al mar se evapora y regresa. Este sabio autor señala 
que no hay nada en nuestra realidad creada que tenga una base sólida sobre la que construir la vida. El significado no está en las cosas, ni siquiera en el hombre mismo. La persona puede encontrar un sentido más allá de sí mismo y es precisamente en el encuentro con Dios y en el abandono en él donde se puede encontrar el sentido. Estos dos autores contestatarios han abierto el camino al Evangelio, especialmente el, el camino al Coele diciendo que nada vale, nada es sólido, es una preparación al Evangelio. Si estamos verdaderamente convencidos de que nada satisface y en nada puede fundarse la vida, estamos dispuestos a acoger al Cristo que se anuncia a sí mismo como la piedra fundamental del nuevo edificio sobre el que podemos construir.